Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu katika taarifa za NTV la siri mimi ni Kaltun Jama. Familia moja katika kijiji cha Gishomo wadi ya Mbololo kaunti ndogo ya Voi huko kaunti ya Taita Taveta imeangamia baada ya maporomoko ya ardhi kubomokea nyumba yao siku kumke leo inasemekana kuwa mkasa huo ulitokea baada ya mvua kubwa iliyonyesha usiku kucha na kuporomosha majabani kutoka mlimani baba mama na mtoto wa miezi moja walifariki katika mkasa huo ulioacha kijiji kizima katika biwi la Simanzi mili ya watatu hao imefukuliwa kutoka kwa vifusi vya maporomoko na kupelekwa katika hifadhi ya maiti hospitali ya rufaa ya Moi mjini Voi mvua kubwa inayoonyesha eneo hilo imesababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi katika vijiji kadhaa tuliposikia hiyo nini saa tisa na nusu tuliposikia hiyo nini hiyo kilio ndio tukatoka nje kuangalia lakini tulipoangalia tukaona hata vile kumekuwa hakuna mtu ambaye yuko hai. Kwa hivyo mimi nimesikitika sana kupoteza watoto watatu kwa wakati mmoja. Yeye akayagi hapa alikuja tu. Anakaa Nairobi. Sasa alipokuja siku kuu mpaka sasa hapa. Tukasikia hiyo maneno ya ghafla. Na hapa kwetu tujasikia mambo. Hiyo ni ya kwanza katika mtaa wetu au hata location yetu. Wakazi wa eneo la Pumwani mtaa wa Isli wameandamana kilalamikia mauaji mvulana ambaye anadaiwa kuuawa na polisi kwa madai ya kuwa mwizi. Inadaiwa kuwa mvulana huyo alipigwa risasi na polisi na alifariki akiwa hospitalini akipokea matibabu. Vitoa machozi vimetumika kuwatawanya waandamanaji waliojaa hamaki kutokana na mauaji hayo. Aidha vijana hao walijaribu kuziba barabara kwa kuchomwa magurudumu. Mwili wa mwenda zake uko katika hifadhi ya maiti ya siti. Kuna kijana wetu hapa. Mwanamke wa miaka wa umri wa miaka 34 kutoka Mwingi katika kaunti ya Kitui analilia haki baada ya kupata matatizo kutokana na upasuaji kwenda fiongo uh, Benteta Makana sima hali hiyo imemwacha tasa huko Kilaumo kliniki moja kibinafsi huko Mwingi aidha mkurugenzi wa kliniki hiyo amekanusha madai hayo akisema kwamba daktari aliyefanya upasuaji huo ana tajriba katika taaluma hiyo Benteta makaa anaonekana mwenye huzuni mwingi. Hii ni baada ya kufanyiwa kile anachodai ni upasuaji mbovu katika kliniki moja huko Mwingi. Makaa anadai kwamba alipokuwa akijifungua mfuko wa mtoto tumboni ulipasuka na kuachwa katika tumbo yake. Nilipopasuliwa si kunjua penye nilifanyiwa. Nilikunja kungudua nikiwa nimemaliza siku tatu. Baada ya kutoka hospitalini, makaa alianza kuhisi uchungu hali iliyomlazimu kurudi katika kliniki hiyo ila hakupata usaidizi. Nilianza kufura tumbo, kutoa manje, nikarudi hapo mbomboni tena. Niliwaelezea kwa kaniambia hiyo ni shinda nomo. Baada ya kupigwa picha ya X-ray katika hospitali ya Embu Level 5, ilibainika kwamba mfuko huo wa mimba ulibaki katika kizazi chake wakati wa upasuaji miezi miwili iliyopita. Daktari alishauri kwamba nyumba ya uzazi iondolewe kabisa. Aliniambia amekuta kila kitu kimeosa mpaka nyumba ya mtoto imeosa na akaona bandala iwe na nisumbua amenileta kaza wacha nitoe. Mama huyu wa watoto wawili amesema amepiga ripoti kwa polisi na anatarajia haki kutendeka. Aidha hospitali imekanusha madai ya mama huyu ikisema kwamba daktari aliyefanya upasuaji ana ujuzi wa kutosha. Rose Mathuku NTV Natumai binti huyu ataweza kupata haki tukisonga mbele ni kwa hali ya kawaida ya usafiri tarejelewa karibuni katika barabara ya Mwiki Mtani Kasarani katika kaunti hii ya Nairobi baada ya viongozi wa kaunti na wale wa chama cha hudumu wa matatu kufanya mkutano na kuafikiana suluhu magari ya uchukuzi yalikuwa yamesitisha huduma katika sehemu hiyo kufuatia maandamano ya kulalamikia ubovu wa barabara hiyo kulingana na polisi mtu mmoja alipoteza maisha na askari watano kujeruhiwa vibaya 
aidha Senator wa Nairobi Johnson Sakaja na Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Barabara za Mijini yani Kura wameahidi kwamba barabara hiyo itafanyiwa ukarabati reja reja. Mkurugenzi Mkuu wa Kura anasema wametenga ama wametengia shilingi milioni tatu kuijenga upya barabara hiyo. And we have 300 million allocated for that road. And what we want to do is not to do the kind of a small uh, maintenance works we do. We do full construction of the road to ensure that it is sustainable even for the next uh, over 10 years. Jumuiya ya umoja wa mataifa ama Ulaya imesema kuwa imeweka mikakati takayo wazuia watumishi wa umma kuficha fedha na mali wanazopata kwa njia za ufisadi katika mataifa yao akizungumza baada ya mkutano wa maafisa wa kuwa ESCC balozi wa umoja wa Ulaya huko nchini Simon Modiu amesema mataifa ya Ulaya yanaunga mkono vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya afisa mkuu mtendaji wa ESCC Twalib Mbarak amesema tume yake imejizatiti kukabiliana na ufisadi na kuhi taka idara ya mahakama kuisaidia kufanikisha vita hivyo The EU has very strong legislation against money laundering that requires people to demonstrate unequivocally where the funds have come from and to demonstrate why they are in possession of it and I think we are toughening up on that and we're now seeing the result in some of the cases of joint investigations that where money has been acquired illicitly then mechanisms are put in place to allow the recovery of their assets. We have convictions and I'm from the military. I talk about facts, not perception. We have the facts on the ground. We are not just beating about the bush, trying to talk about the case of uh, the Akasha. It has taken less than one year in USA to be concluded. It's, it's your guesswork for how long it would have taken in Kenya. Wavuvi katika pwani ya Shela County Kilifi sasa wanataka serikali kurekebisha jeti ya Malindi ile iwe salama kwa watumizi. Shinikizo hiyo imetokea baada ya kupokoa kuopolewa kwa mili ya watu wawili walioanguka baharini walipokuwa kivu wakivuka kwa pikipiki. Wakiongozwa na mwenyekiti wa usimamizi wa pwani ya Shela Yunus Sahe, wavuvi hao walisema jeti hiyo inayotumika kuingia kisiwani kutoka ufukweni iko hali mbaya na kuna hofu kwamba huenda kasababisha ajali mbaya zaidi isipo shughulikiwa haraka nje hiyo ya jeti hutumika hasa na wavuvi kusafirisha samaki kutoka baharini hadi ufukweni aidha la vyuma vya kingo cha jeti hiyo ni hafifu sana licha kuwa zinatumiwa sana na watalii wanaotoka ukaribia bahari na kujionea mandhari yomba serikali husika kupitia na count kilifi count hii bridge iweze kwenda pia vile vile kwa wale ambao wanakuja kujivunjari wao ni waangalifu zaidi na ikifikia saa 12 basi iwe ni marufuku kwa kila mtu kupanda hii bridge kwa sababu ni hatari mambo ya usiku sisi pengine huwa tumefika majumbani na hakuna wale vijana wenye kuokoa mambo Familia moja katika eneo la Mbere Kusini kaunti ya Embu imewalaumu machifu na maafisa kutoka Wizara ya Ardhi kwa kile inachodai ni kushirikiana na magenge yanayojihusisha na unyakuzi wa mashamba. Familia hiyo inasema kuwa mage, magenge yenye ushawishi yamekuwa yakiwanyanyasa wazee, wajane na familia maskini kwa kuchukua ardhi zao bila hatua yoyote kuchukuliwa dhidi yao. Familia hiyo inadai kuwa wakazi wengi wamebaki bila urithi wao na kuwa maafisa wa usalama wanatumika kuwatishia. Sisi ni wa ni wa se hatuna nguvu, hatuna pesa. Sisi ni masikini hata kuenda kwa huyo yote maofisi na endanga hata huko chikakao kunikienda hata embu ni kuombaomba na ombaomba pesa. Hata kufanya hiyo kiasi ni kuomba tu. As we talk kuna watu wanataka kumnyang'anya hii shamba. Wakidai au oh, wako na pesa na yeye madhi hana. Sasa wanasema fadhali watumie 10M na wapate over 30M juu ya shamba. Wakazi pamoja na wafanyikazi hospitali ya Kijabe katika kaunti ya Kiambu wamefanya maandamano kukashifwa hatua ya hospitali kutaka kuwafuta kazi zaidi ya wafanyikazi mbili. Wakazi hao wanadai kuwa hospitali ya Kijabe inapanga kuwapiga kalamu wapishi na walinzi na kuajiri wafanyikazi wampe kutoka sehemu zingine. Maandamano haya yalianza soko ama yalianzia soko la Kijabe hadi hospitalini ambapo yaliwasilishwa ombi yao kwa maafisa afisa mkuu mtendaji Ken Muma kuandamana kila siku ya Jumatano hadi pale maombi yao yatakaposikizwa. Na tumekuja hapo 
kushtumu na kulaani maongozi maongozi mbaya wa hospitali hii ya kijani wakasema wataleta makampuni kutoka Nairobi ifanye kazi ya kufagia ifanye kazi ya security na hata watu wengi sana wetu wamefutwa na tumesema hatutakubali Hospitali ya Rufaa ya Machako zimetia saini mkataba wa maelewano na vyo vikuu vya Kabarak na Uma kuwezesha wanafunzi katika kozi za utabibu na sayansi kupata nafasi ya mafunzo ya wanagenzi katika hospitali hiyo. Naibu Chancela wa Chuo Kikuu cha Kabarak Henry Kiplagat amesema hatua hiyo itawapa nafasi wanafunzi wa utabibu na sayansi kupata ujuzi wa kisasa kutoka kwa wataalamu katika hospitali ya Machakos. This hospital therefore will uh, afford an opportunity to our students to practice what they learn back at the university in the school of uh, in the schools of medicine and health sciences and the school of pharmacy as well. Kwa upande wake mhadhiri mkuu anayehusika na ulezi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Uma Fatuma Fay amesema chuo hicho kimefanya uamuzi huo kwa kuzingatia kuwa hospitali ya rufaa ya Machakos ina vitengo vingi na wahudumu wanaoshughulikia magonjwa speciali. We realize the Machakos County Hospital has majority of specialized area where we want our student to pick up the skills and that's why we chose Machakos because it has many facilities and currently it's a pilot county for universal health coverage as you understand. Waziri wa afya katika kaunti ya Machakos alisifu mpango huo huku akisema kwamba Utawapa afueni wakazi wa kaunti hiyo ikizingatiwa kuwa wanafunzi hao watasaidia katika kuziba mwanya uliopo wa upungufu wa hudumu katika asasi hiyo ya umma. As a county our wage bill is very high but that notwithstanding our health care worker patient population ratio is very low. It's very poor. So we still need to keep on improving on that and as we strive maybe to get more budgets to employ more these uh, the, the, the trainees and also their tutors will be bridging the gap. Grace Karanja, NTV. Viongozi kutoka kaunti ya Wajiru wanawashutumu maafisa wa kaunti kwa madai ya kufuja pesa zilizotengwa kwa ajili ya kuwakabili nzige. Wajiru ni miongoni mwa kaunti nane zinazopambana na mzagao wa nzige ambao wanadaiwa kutokea Ethiopia na Somalia kuna hofu kwamba huenda mzagao wa wadudu hao utasababisha janga la njaa hapa nchini. Unfortunately, we have nothing any support from the county government of Wajia. And we were shocked uh, some two days ago when the CEC for finance and uh, the chief officer came to the controller of budget seeking for money when provided a single vehicle Kwingineko ni kuwa viongozi ya matakuwa tunarejilea tarifa hiyo. Tusonge mbele ni kuwa maafisa wa polisi wa menasa zaidi ya pakiti la kitatu za visodo vilivyo haribika kwa upia ili visafirishwe na kusambazwa maineo mengine katika kaunti ya kiambu, kilifi na mubasa. Kulingana na kamanda wa polisi ya nukilo Dorothy Megarusha, visodo hivyo sio salama kwa matumizi zozote. Nasikia nikiwa na uchugu sana kuona hizi ni vitu Santa especially Santa reports zina abazo zinaweza saidia wa, wasichana wetu lakini, lakini tunapata magonjwa mingi expiring date zinasemekana zilifika hapa mnamo last year Viongozi kutoka kaunti ya Garissa wanamtaka gavana ya gavana Ali Korane kuingilia kati na kutatua tatizo la ukosefu wa usalama katika kaunti hiyo. Haya najiri baada ya visa vya uvamizi kushuhudiwa eneo la Saredo na Kamude na kusababisha wanafunzi wanne na walimu watatu kupoteza maisha yao. Viongozi hao wanaonekana kutamaushwa na tukio hilo na kuikashifu serikali wakidai kwamba haija wajibikie ipasavyo dhidi ya vita uh, education sector. We challenge him to act on the intelligence information provided by the local com community. Kama mashariki ni wakati wa kumpisha mwenzangu mwanaspoti Yosho Makori kwa tarifa zao. Nafahamika kama AVF 
moja kwa moja tuende viwanjani na ni kwamba timu ya taifa mpira wa kikapu inaitwa Kenya Morans itapambana na Somalia leo saa 12:30 jioni katika ukumbi wa uwanja wa taifa wa Nyayo katika mechi yake ya tatu ya kuwania tiketi yake mbili hadi sasa jana jioni Morans iliwanyuka majirani Tanzania alama 95 kwa 59 katika mechi yake ya pili Aida Kenya ilikuwa imefungua kampeni yake kwa kuyadhibu Eritrea alama 112 kwa 64. Kwa sasa Burundi inakabiliana na Sudani Kusini baada ya Eritrea kukutana watafahamika rasmi kendi hii wanja nanyuki katika kaunti ya Laikipia. Hii ni baada ya mabingwa tetezi Euro Nazi kujiondoa mashindanoni. Mabingwa tetezi kwa kinadada Falling Waters wa Laikipia wanapania kutetea tajilao. Katika nusu finali kwa Vlana Ulinzi Youth ya Laikipia itachuana na kia Matugu Boys ya Kirinyaga huku Jaisa ya Thika ikipambana na Irigiro ya Maragu. Na tatu ya mwaka 2021 litafanyika nchini Cameroon na itafanyika hati ya Januari na Februari. Hii ni baada ya shirikisho la mpira miguu nchini Cameroon kwa mafikiano makubwa na shirikisho la kandanda barani Afrika CAF kuamua kuliso gesha ilodi mba kutoka mwezi Juni lofanyika makala lopita huko Misri kwa faida ya hali.